വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ക്ലാസ് കാണാൻ ആരെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ക്ലാസ് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാണാത്തവരൊക്കെ അത് കാണണം സയൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ ആദ്യം എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ ഓരോ സസ്യത്തിൻ്റെയും പല ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആഹാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഏതെല്ലാം ഭാഗമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യനും ഒക്കെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ചെടികളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആഹാരം വേണ്ടേ സസ്യങ്ങൾക്കുള്ള ആഹാരം എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്
നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ വീഡിയോ കാണാൻ അപ്പം എന്താ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്ലാൻസ് പ്രിപ്പയർ ദർ ഓൺ ഫുഡ് ബൈ പ്രോസസ് കോൾഡ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അതായത് സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഒരു സസ്യത്തിൽ എവിടെ വെച്ചാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയോ ആ ചെടിയുടെ ഇലയിൽ വെച്ച് അല്ലേ അതായത് ഒരു ചെടിയുടെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇലയാണ് ഈ ചെടിയുടെ ഇലയിൽ കാണുന്ന ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾക്ക് പറയുന്നൊരു പേരുണ്ട് ഈ സുഷിരങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ആ സുഷിരങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കാണുന്ന ഈ സുഷിരങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമാറ്റ ഈ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു ചെടിയിൽ വാതക വിനിമയം നടക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റൊമാറ്റ സ്റ്റൊമാറ്റ വഴിയാണ് അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് മാത്രമാണോ സ്റ്റൊമാറ്റ ചെയ്യുന്നത് അല്ല സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലബാഷ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ സുഷിരങ്ങൾ വഴിയാണ് ചെടിയുടെ ഇലയുടെ നിറം എന്താ പച്ച നിറം ഈ പച്ച നിറത്തിലുള്ള വർണ്ണകത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹരിതകം ഹരിതകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച അത് ഹരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചയല്ലേ അപ്പോൾ പച്ച നിറത്തിലുള്ള വർണ്ണകത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹരിതകം ദ ഗ്രീൻ കളേഡ് പിഗ്മാൻഡ് സീൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് ഈസ് ക്ലോറോഫിൽ ഇനി ഈ ഹരിതകം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ആഹാര നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുന്നു ക്ലോറോഫിൽ അബ്സോർബ്സ് ദ സൺലൈറ്റ് നീഡഡ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അപ്പം നമുക്കിനി പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വച്ച് എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് plants prepare their own food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight adayad surya prakashathinte saanidhyathil carbon dioxide um vellavum upayogiche sasyangal sondhamayi bhakshanam thayaarakkuna prakriyayana prakasha samsleshanam prakasha samsleshanathinte ulpannangal endukkiyana ennariyamo What are the products of photosynthesis? Glucose and oxygen. Glucose is what you think. You can use glucose in your body. Because you can use glucose in your body. Glucose is an energy. That's why you can use energy in your body. You can use glucose in your body. You can use glucose in your body. You can use glucose in your body. പക്ഷേ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകുമോ ആ ഗ്ലൂക്കോസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമുക്കിത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിനെ അന്നജമാക്കിയിട്ട് മാറ്റും അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലേ അതായത് പിന്നേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം അപ്പോൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിനെ അന്നജം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ച് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ചെടിയുടെ തണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഓക്സിജൻ അല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ അല്ലേ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ശ്വസിക്കുന്നത് ശ്വസിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഓക്സിജൻ 